ఎన్నికలకు నామినేషన్ ప్రక్రియ సోమవారం ప్రారంభమైంది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తొలి రోజు మండల పరిషత్ కు జిల్లా పరిషత్ కు నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి అత్యధికంగా చిత్తూరులో రెండు వందల పదమూడు ఎంపీటీసీలకు ఇరవై మూడు జడ్పీటీసీలకు నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి కర్నూలులో జడ్పీటీసీలో తొలి రోజు ఒక్క నామినేషన్ కూడా దాఖలు కాలేదు అన్ని జిల్లాల్లోనూ అత్యధికంగా వైసీపీ నాయకులే నామినేషన్ దాఖలు చేశారు ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులో వైసీపీ రెబల్ అభ్యర్థి ఒకరు జడ్పీటీసీకి నామినేషన్ వేశారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దాఖలైన నామినేషన్ వివరాలు దీనిపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి మౌలాలి అందిస్తారు గుడ్ మార్నింగ్ మౌలాలి గుడ్ మార్నింగ్ మధు ఏపీలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సంబంధించి నామినేషన్ ప్రక్రియ మొదలైంది నిన్నటి నుంచి కూడా అభ్యర్థులు అందరూ కూడా నామినేషన్ వేసేందుకు తెలియజేస్తున్నారు కొంతమంది సంబంధించి కొన్ని ఈ గ్రామాల్లో కూడా కొన్ని మండల కేంద్రాల్లో అయితే నామినేషన్ దాఖలు చేశారు అలాగే ఈ రోజు కూడా సంబంధించి కూడా అభ్యర్థులు అయితే ప్రక్రియ అయితే కొనసాగుతా ఉంది అభ్యర్థుల ఎంపిక ప్రక్రియ అయితే ఎందుకంటే ఏ పార్టీకి ఇటు వైసీపీ గానీ టీడీపీ అలాగే జనసేన బిజెపి కూడా అన్ని పార్టీలు కూడా పార్టీల అభ్యర్థులు కూడా రంగంలో ఉండా ఉండబోతా ఉన్నారు ఓ పక్క నామినేషన్ల ప్రక్రియ అయితే కొనసాగుతా ఉంది మొదటిగా కృష్ణా జిల్లా సంబంధించి మొదటి నామినేషన్ నిన్న చూసుకున్నట్టయితే కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి నామినేషన్ల పర్వం కొనసాగింది అలాగే వైసీపీ నుంచి కూడా సుమారు పద్నాలుగు నామినేషన్లు అయితే కొనసాగాయి ఈ రోజు కూడా అత్యధిక స్థాయిలో అయితే ఈ రోజు నామినేషన్ల ప్రక్రియ అయితే కొనసాగే అవకాశం ఉంది అలాగే వైసీపీ టీడీపీ జనసేన బీజేపీ కాంగ్రెస్ పార్టీలు అలాగే స్వతంత్రులు కూడా బయలు నిలవబోతా ఉన్నారు ప్రధానంగా చూసుకున్నట్లయితే విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ ఏదైతే విజయవాడ నగరపాలక ఇటు అంటే మున్సిపల్ లో కానీ అలాగే విజయవాడ కార్పొరేషన్ పరిధిలో కానీ అలాగే మెచ్చిపట్నం కార్పొరేషన్ పరిధిలో కూడా అభ్యర్థులు అంటే తీవ్ర స్థాయిలో పోటీ నెలకొంది పార్టీల మధ్య చూసుకున్నట్లయితే అలాగే పార్టీలో కూడా గ్రూప్ రాజకీయాలు బగ్గుమంటా ఉన్నాయి అంటే ఎవరికి వారు కూడా పావులు కలుపుతూ ఉన్నారు తమకి అంటే టికెట్ల కోసం అయితే ఇటు బయలు నిలబడేందుకు అలాగే తమ యొక్క అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకునేందుకు అభ్యర్థులు పెద్ద సంఖ్యలో పోటీ పడతా ఉన్నారు అయితే దీనిపై అధిష్టానం కూడా పూర్తి స్థాయిలో గెలుపు గుర్రాలకి అంటే మొదటి స్థానం అయితే వారికి అవకాశం కల్పిస్తా ఉన్నారు అలాగే ఎవరైతే గెలుస్తారు పక్క అనుకున్న వారికి ఇరు పార్టీలు కూడా ఏదైతే బలబలాలు అలాగే అక్కడ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి పలు రాజకీయ పరిణామాల దృష్టిలో ఉంచుకుని టీపీ వైసీపీ మధ్య ప్రధానంగా చూసుకున్నట్లయితే టీపీ వైసీపీ మధ్య ప్రధానమైన వార్ కనబడతా ఉంది అలాగే ఇటు బీజేపీ జనసేన జనసేన కూడా పొత్తు ఉన్నప్పటికీ ప్రధానంగా రెండు పార్టీల మధ్య వార్ ఉండబోతా ఉంది టీడీపీ అలాగే వైసీపీ నువ్వా నేనా అన్నట్టు అభ్యర్థులు కూడా ఇప్పటికే ఒక బయలో ఉండబోతా ఉన్నారు అలాగే ఇటు నామినేషన్ ప్రక్రియ కూడా కొనసాగుతా ఉంది మొత్తం ఏపీ మొత్తం చూసుకున్నట్లయితే పదమూడు జిల్లాలకు సంబంధించి కూడా పూర్తి స్థాయిలో అంటే ఇటు టీడీపీ కానీ వైసీపీ కానీ తాము అంటే స్థానిక సంస్థల్లో గెలిచేందుకు అలాగే పై చేయి సాధించేందుకు రెండు పార్టీలు కూడా తమ యొక్క అభ్యర్థులను బరిలో దింపి పూర్తి స్థాయిలో తమ యొక్క మెజార్టీ చాటు చెప్పేందుకు రంగం సిద్ధం చేసుకుంటా ఉన్నాయి అలాగే జనసేన బీజేపీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీల అభ్యర్థులు కూడా తమ యొక్క అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోబోతా ఉన్నారు మొత్తం మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఫోర్టీన్ ప్రధానంగా ఫోర్టీన్ పరిణాలకు సంబంధించి సుమారు ఐదు వేల కోట్లకు పైగా అంటే పెండింగ్ ఉన్న నేపథ్యంలో అవన్నీ క్లియర్ అవ్వాలి అవన్నీ మళ్ళీ రాష్ట్రానికి రావాలంటే నిధులు కూడా ఈ మార్చి ఏదైతే మార్చి ఎండింగ్ లోపు ఎలక్షన్ ప్రక్రియ అంటే జరిగితే గానీ ఫోర్టీన్ ప్రయాణాలకు సంబంధించి కూడా ఫండ్స్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉండబోతుంది దీనిపై ఏపీ ప్రభుత్వం కూడా ప్రత్యేకమైన దృష్టి పెట్టింది ఎక్కడికక్కడ కూడా అంటే ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటన జరగకుండా కూడా ఇటు పోలీసుల బందోబస్తు కానీ అలాగే ఇటు ప్రధానంగా సమస్యాత్మకం అతి సమస్యాత్మకమైనటువంటి అంటే పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద కూడా ఇప్పటికీ ఏర్పాట్లు అంటే ఏదైతే ఉన్నాయో గ్రామాల్లో గ్రామాలు కానీ అలాగే పట్టణాలు కూడా పూర్తి స్థాయిలో పోలీసులు అయితే పికెటింగ్ నిర్వహిస్తా ఉన్నారు ముందస్తుగానే ఒక హెచ్చరికలు కూడా జారీ చేస్తా ఉన్నారు ఎవరైతే అల్లరి మోకలు ఉన్నాయో అల్లరి మోకలు కానీ అలాగే ఎవరైతే రౌడీ షీటర్స్ ఉన్నారో రౌడీ షీటర్స్ కూడా పూర్తి స్థాయిలో కౌన్సిలింగ్ ఇస్తా ఉన్నారు మొత్తం మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఒక పక్క ఎంపీటీసీ జడ్పీటీసీ అలాగే మున్సిపల్ ఇటు మున్ మున్సిపాలిటీలు కానీ అలాగే నగర పంచాయతీలు కానీ అలాగే కార్పొరేషన్ ఏదైతే ఇటు కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో కూడా పూర్తిగా అయితే ఇప్పటికే ఎన్నికల కమిషన్ కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఒక అంటే దిశానిర్దేశం చేసింది అలాగే ఎలక్షన్ సంబంధించి కూడా ఎలాంటి అంటే ఇటు మద్యం మందు అలాగే ఈ ఇటు డబ్బు డబ్బు ఏదైతే ఉందో డబ్బు ప్రభావం కూడా లేకుండా పూర్తి స్థాయిలో అభ్యర్థులు 
పై కూడా ప్రత్యేకమైన నిఘా అయితే పెట్టింది ఎలక్షన్ కమిషన్ తనపై కూడా ఎప్పటికప్పుడు కూడా తాజాగా ఈ రోజు నుంచి కూడా అంటే నిన్నటి నామినేషన్ లో ప్రక్రియ అయితే మొదలైంది ఈ రోజు కూడా భారీ స్థాయిలో అయితే నామినేషన్లు దాఖలు చేసేందుకు అభ్యర్థులు అయితే అంటే ఎన్నికల రిటర్నింగ్ అధికారి వద్దకు వస్తా ఉన్నారు మొత్తం మీద చూసుకున్నట్లయితే రాబోయే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఎలక్షన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఎలక్షన్స్ పై ప్రత్యేకమైన దృష్టి పెట్టేందుకు ఎవరికి వారు కూడా అంటే ఒక అత్యధికమైన మెజార్టీతో గెలిచేందుకు ఇటు వైసీపీ అయితే ఇంత పావులు చదువుతా ఉంది అలాగే టీడీపీ కూడా అదే స్థాయిలో టీడీపీ కూడా తమ యొక్క బలాన్ని నిరూపించుకునేందుకు అలాగే అలాగే ఒక ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఏదైతే ఈ పది నెలల పరిపాలనపై కూడా వైసీపీ ప్రభుత్వ పరిపాలనపై కూడా పూర్తి స్థాయిలో అంటే ఒక వ్యక్తిగత అయితే ఉంది ప్రజలు అని చెప్పి చార్జ్ చెప్పేందుకు కూడా టీడీపీ కూడా సన్నాహం ఇప్పుడు అభ్యర్థులను అంటే ఎవరైతే గెలుస్తారో అక్కడ సామాజిక పరిస్థితులు కానీ అలాగే బలబలాలు కానీ ఇక్కడ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి బలంగా ఉన్న అభ్యర్థుల వైపే టీడీపీ కూడా మొగ్గు చూపుతా ఉంది మొత్తం మీరు చూసుకున్నట్టయితే ఒక ఏపీలో అయితే ఇప్పుడు ఎలక్షన్ ఫీవర్ అయితే పూర్తి స్థాయిలో అంటే ఎలక్షన్ ఫీవర్ అయితే అలాగే ఒక ఎక్కడ చూసినా కూడా ఈ చర్చ జరుగుతా ఉంది స్థానిక సంస్థలకు సంబంధించి కూడా ఎక్కడికక్కడ టీడీపీ వైసీపీ మధ్య ప్రధానమైన పోటీ కనబడే అవకాశం ఉంది అలాగే జనసేన జనసేన కానీ ఆ జనసేన బీజేపీ బీజేపీ పొత్తు ఉన్నప్పటికీ అది ఆ పొత్తు అనేది నా మాత్రంగానే ఉండబోతా ఉంది మధు ఓకే రైట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ అప్డేట్ మౌలాలి